நேயர்களை வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது ஜெயசிங் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் நான்கு மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரம் உச்சகட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமைச்சர்கள் அமித் ஷா அனுராக் தாக்கூர் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் தீவிர பரப்புரை நான்கு மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தலைவர்களின் பிரச்சாரம் தீவிரம் புதிய அம்சங்களுடன் கூடிய சூரிய மின்சார உற்பத்தி திட்டம் விரைவில் நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மத்திய பிரதேச தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு பருவநிலை மாற்ற பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உணவுப் பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தல் சந்தைகளில் பொருட்களை கொள்முதல் செய்யும் போது ரசீதுகளை கண்டிப்பாக பெற வேண்டும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவுறுத்தல் பொங்கல் முதல் டிடி பொதிகை தொலைக்காட்சி டிடி தமிழ் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புது பொலிவுடன் ஒளிபரப்பு சேவையை வழங்கும் சென்னையில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேட்டி கடற்படை முன்னாள் அதிகாரிகள் எட்டு பேருக்கு கத்தாரில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட விவகாரம் இந்தியா சார்பில் மேல்முறையீடு ஆன்லைன் சூதாட்டங்களுக்கு தடை விதித்து தமிழக அரசு இயற்றிய சட்டம் செல்லும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு ஆசிய மகளிர் ஹாக்கி தொடர் ஜப்பானை வீழ்த்தி கோப்பையை வென்றது இந்தியா நான்கு மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தலைவர்களின் பிரச்சாரம் தீவிரம் உள்நாட்டு தயாரிப்பு பொருட்களையே வாங்க வேண்டும் என மக்களிடம் பிரதமர் வைத்த வேண்டுகோள் பூட்டான் வருமாறு பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டு மன்னர் அழைப்பு உள்ளிட்ட செய்திகளையும் பார்ப்போம் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மிசோரா மாநிலத்தில் ஏற்கனவே வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்துள்ள சூழ்நிலையில் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் அனைத்து தொகுதிகளிலும் சத்தீஸ்கட்டின் இரண்டாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றவுள்ள தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பிரச்சாரம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது புதிய அம்சங்களுடன் கூடிய சூரிய மின்சார உற்பத்தி திட்டம் விரைவில் நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வரும் பதினேழாம் தேதி நடைபெறும் மத்திய பிரதேச தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் விறுவிறுப்படைந்துள்ளது இந்நிலையில் குணாவில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் வீடில்லாத ஏழைகளுக்கு இலவச வீடு வழங்கும் திட்டம் தீவிரமாக செயல்படுத்தப்படும் என்றும் பெண்களின் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை பாஜக இரட்டை எஞ்சின் அரசுகள் நிறைவேற்றி வருவதாகவும் கூறினார் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் குடும்ப பெண்களுக்கு சிலிண்டர் எரிவாயு விலை ஐநூறு ரூபாய் குறைத்து வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இதேபோன்று காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி மல்லிகார்ஜுன கார்கே போன்றோரும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் மொரேனா பகுதியில் நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் மோடி மத்திய பிரதேசத்தில் நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ஏழை மக்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் மேலும் ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக வீடு வழங்கும் திட்டம் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் தெலுங்கானா மாநில சட்டப்பேரவைக்கு வரும் முப்பதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதைத் தொடர்ந்து அங்கு பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்துள்ளது பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து ஹைதராபாத்தில் பிரதமர் மோடி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது அவருக்கு வழி நெடுகிலும் உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் மற்றும் பாரதிய ராஷ்டிரிய கட்சிகளை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெற்று மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு உதய்பூரில் நடைபெற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் நான்கு மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்துள்ளது சத்தீஸ்கட் மாநில சட்டப்பேரவையின் எழுபது தொகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்டமாக வரும் பதினேழாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது இதேபோன்று இருநூற்று முப்பது தொகுதிகளைக் கொண்ட மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக வரும் பதினேழாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இருநூறு தொகுதிகளைக் கொண்ட ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவைக்கு இம்மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியும் 
நூற்று பத்தொன்பது தொகுதிகளை கொண்ட தெலுங்கானாவுக்கு வரும் முப்பதாம் தேதியும் வாக்குப்பதிவானது நடைபெறவுள்ளது இந்த தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு கட்சி தலைவர்களும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பூட்டான் மன்னர் ஜிக்மே கேசர் நாம்கியால் வாங்சுக் புதுதில்லியில் சந்தித்தார் எட்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்தியா வந்த பூட்டான் மன்னர் முதல் கட்டமாக அசாமில் மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் புதுதில்லி திரும்பிய பூட்டான் மன்னர் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசினார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நட்பு மற்றும் ஒத்துழைப்புக்கு அர்ப்பணிப்பை வழங்கும் என்று உறுதியளித்துள்ள பிரதமர் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு இந்தியா ஆதரவளிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்த சந்திப்பினை தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் இந்தியா பூட்டான் இடையே புதிய ரயில் வழித்தடம் தொடங்குவதற்கு சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்வதற்கான பணிகளை தொடங்க இருதரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பூட்டான் வருமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அந்நாட்டு மன்னர் ஜிக்மே கேசர் நாம்கியால் வாங்சுக் அழைப்பு விடுத்தார் இந்த அழைப்பினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் தீபாவளி பண்டிகைக்கு மக்கள் உள்நாட்டு தயாரிப்பு பொருட்களையே வாங்கும்படி மக்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மக்கள் தீபாவளிக்கு உள்நாட்டு தயாரிப்பு பொருட்களையே வாங்க வேண்டும் மக்கள் சுற்றுலா அல்லது யாத்திரை செல்லும் இடங்களில் கூட உள்ளூர் தொழிலாளர்கள் தயாரித்த பொருட்களையே வாங்க வேண்டும் உள்நாட்டு தயாரிப்பு பொருட்களை வாங்குவதன் மூலம் நம் நாட்டு கைவினை தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் ஒளி பிறக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அவ்வாறு வாங்கி அதை செல்பி எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட வேண்டும் நமோ செயலியில் கூட விவரங்களை பதிவிடலாம் உள்நாட்டு தயாரிப்பு பொருட்களையே வாங்க உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிவுறுத்த வேண்டும் இது ஒரு இயக்கமாக மாற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பருவநிலை மாற்ற பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உணவுப் பொருட்களை தவிர்ப்பதற்கான முடிவுகளை மேற்கொள்வது அவசியம் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற உலக உணவு இந்தியா திருவிழாவின் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இயற்கைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத உணவு வகைகளை நமது அன்றாட உணவுப் பட்டியலில் இடம்பெறச் செய்யும் காலம் நெருங்கி வந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இந்த உணவு திருவிழா இந்திய உணவு கலாச்சாரத்தை உலக நாடுகளிடையே பிரபலமாக்குவதற்காக வகை செய்யும் என்றும் கூறினார் அத்தோடு உணவு தொழில் சார்ந்த குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி உதவி செய்யும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மேலும் வேளாண் மற்றும் உணவுப் பொருட்களுக்கான ஆதார மையமாக இந்தியாவை முன்னிறுத்தும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கூறினார் சந்தைகளில் பொருட்களை கொள்முதல் செய்யும் போது ரசீதுகளை கண்டிப்பாக பெற வேண்டும் என்று பொதுமக்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் வாபியில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி சேவா கேந்திரா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்போது நாட்டின் வளர்ச்சியில் வணிகத்துறை பெரும் பங்களிப்பு வழங்கி வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஒரே நாடு ஒரே வரி திட்டம் நாட்டின் வரி முறையை மாற்றி அமைத்திருப்பதாக கூறிய அவர் ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு வந்த பிறகு அத்தியாவசியப் பொருட்களின் மீதான வரி விகிதம் வெகுவாக குறைந்து வரி வசூல் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்தார் வரி ஏய்ப்பினை தடுக்கவும் நாட்டின் நிதி ஆதாரங்களை அதிகப்படுத்தவும் வணிக நிறுவனங்களை பொருட்கள் வாங்கும் பொழுது பொதுமக்கள் அவசியம் ரசீதினை பெற வேண்டும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவுறுத்தினார் இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான உறவில் புது அத்தியாயம் பூட்டானின் நீடித்த வளர்ச்சிக்கு இந்தியா உதவும் ஆப்பிரிக்காவுடனான இந்தியாவின் வர்த்தகம் எதிர்காலத்தில் இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் பாதுகாப்பு எரிசக்தி முதலீடு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்த இந்தியாவும் மலேசியாவும் முடிவு உள்ளிட்ட வெளியுறவுத்துறை தொடர்பான செய்திகளுடன் ஆஸ்திரேலிய உயர்கல்வி நிறுவனங்களுடன் ஐந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளையும் இப்போது நாம் காணலாம் இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான உறவில் பொது அத்தியாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இருநாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர்களும் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான இருதரப்பு அமைச்சர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய ஐந்தாவது ஆலோசனைக் கூட்டம் புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் இந்தியாவின் தரப்பில் மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் ஜெய்சங்கர் ஆகியோரும் அமெரிக்க தரப்பில் ஆண்டனி பிளிங்கன் லாய்ட் ஆஸ்டின் ஆகியோரும் பங்கேற்றுள்ளனர்
பூட்டானின் நீடித்த வளர்ச்சிக்கு இந்தியா உதவும் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லி வந்துள்ள பூட்டான் மன்னர் சிக்மே கேசர் நாம்கியால் வாங்சுக்கை சந்தித்து பேசிய அவர் இதனை கூறியுள்ளார் இந்த சந்திப்பின் போது பூட்டான் மன்னர் அவரது அசாம் பயண அனுபவத்தை பற்றி விவரித்ததாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது சமூக ஊடகப் பதிவினில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆப்பிரிக்காவுடனான இந்தியாவின் வர்த்தகம் எதிர்காலத்தில் இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் என அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார் தில்லியில் நடைபெற்ற ஆப்பிரிக்க தூதர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இந்தியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா இடையேயான ஆழமான பிணைப்பு குறித்து எடுத்துரைத்தார் ஆப்பிரிக்காவில் அதிக அளவில் முதலீடு செய்யும் ஐந்து முன்னணி நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக திகழ்வதாக கூறினார் ஆப்பிரிக்காவுடனான இந்தியாவின் வர்த்தகம் நூறு பில்லியன் டாலருக்கு மேல் இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் இது அடுத்த பத்தாண்டுகளில் இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பாதுகாப்பு எரிசக்தி முதலீடு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்த இந்தியாவும் மலேயாவும் முடிவு செய்துள்ளன மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வந்தடைந்த மலேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜாம்புரி அப்துல் காதர் புதுதில்லியில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்து பேசினார் இந்தியா மலேசியா இடையிலான ஆறாவது கூட்டாணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற இரு அமைச்சர்களும் பாதுகாப்பு எரிசக்தி முதலீடு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்த ஒப்புக்கொண்டனர் தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்புடனான இந்தியாவின் உறவுக்கு மலேயாவின் ஆதரவை எப்போதும் மதிப்பதாக மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஆஸ்திரேலியாவின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையே மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் முன்னிலையில் ஐந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் ஆஸ்திரேலிய கல்வி அமைச்சர் ஜேசன் கிளேரை மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சந்தித்தார் அப்போது ஆஸ்திரேலிய திறன் பயிற்சித்துறை அமைச்சர் பிரென்டன் ஓ கானரும் உடனிருந்தார் இந்த சந்திப்பின் போது விவசாயம் நீர் மேலாண்மை கனிம வளங்கள் சுகாதாரம் செயற்கை நுண்ணறிவு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி போன்றும் பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட துறைகளில் ஆராய்ச்சியை வலுப்படுத்துவதற்கு வசதியாக ஐந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிதாக மூன்று நீதிபதிகள் பதவியேற்பு தமிழ்நாடு புதுச்சேரி ஜம்மு காஷ்மீர் உட்பட பத்து மாநிலங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் சோதனை சென்னையில் ஊடுருவிய வங்க தேசத்தினர் கைது ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாத பதினொன்றரை கோடி பேன் கார்டுகள் முடக்கப்பட்டதாக தகவல் மலிவு விலையில் பாரத் ஆட்டா விற்பனை தொடக்கம் இடஒதுக்கீட்டு உயர்வு மசோதா பீகார் சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம் மற்றும் பொங்கல் முதல் டிடி தமிழ் என பெயர் மாறும் டிடி பொதிகை தொலைக்காட்சி தொடர்பான செய்திகளையும் இப்போது பார்ப்போம் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மூன்று நீதிபதிகள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் சதீஷ் சந்திரா சர்மா அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மஷி சந்தீப் மேக்தா ஆகியோர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக பதவியேற்றனர் கடந்த நவம்பர் ஆறாம் தேதி தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான ஐந்து பேர் கொண்ட உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் தில்லி ராஜஸ்தான் மற்றும் கவுஹாத்தி உயர்நீதிமன்றங்களில் தலைமை நீதிபதிகளாக சதீஷ் சந்திர சர்மா அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மஷி மற்றும் சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமனம் செய்ய பரிந்துரைத்தது மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கிய நிலையில் நவம்பர் ஒன்பது அன்று மாலை மூன்று நீதிபதிகளும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மலிவு விலையில் பாரத் ஆட்டா விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நுகர்வோர் நலத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார் பொதுதில்லியில் பாரத் ஆட்டா மாவு விற்பனை செய்வதற்கான நூறு நடமாடும் வாகனங்களை அவர் கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மத்திய அரசின் தொடர் நடவடிக்கைகளால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை சீராக இருப்பதாக கூறினார் தக்காளி மற்றும் வெங்காயம் விலைகளை குறைப்பதற்காக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தற்போது எடுத்து வரும் அரசின் நடவடிக்கைகள் விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் பலன் அளித்து வருவதாகவும் பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பொங்கல் முதல் டிடி பொதுகை தொலைக்காட்சி டிடி தமிழ் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதுப்பொலிவோடு தனது ஒளிபரப்பு சேவையை வழங்கும் என்று 
மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதனை அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் நேற்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் ஊடக தொடர்பு பிரிவினை மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் தொடங்கி வைத்தார் இந்த அலுவலகமானது இதற்கு முன்பு சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் சாஸ்திரி பவனில் இயங்கி வந்தது இந்த அலுவலகம் தற்போது சுவாமி சிவானந்தா சாலையில் உள்ள தூர்தர்ஷன் அலுவலகத்தை ஒட்டிய கட்டிடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் மத்திய புத்தக வெளியீட்டு பிரிவு மற்றும் மத்திய மக்கள் தொடர்பகம் ஆகிய அலுவலகங்கள் இயங்குகின்றன இந்த அலுவலக வளாகத்திற்கு வருகை புரிந்த அமைச்சர் முருகனை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் எம் அண்ணாதுரை மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர் பின்னர் அமைச்சர் முருகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் டிடி பொதிகை தொலைக்காட்சியானது பொங்கல் முதல் டிடி தமிழ் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று குறிப்பிட்டார் புதிய பொலிவுடன் பல்வேறு புதிய நிகழ்ச்சிகளுடன் டிடி தமிழானது தனது சேவையை தொடர்ந்து வழங்கும் என்றும் கூறினார் ஏஐ என்று அழைக்கப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த ஒரு தொகுப்பு அண்மையில் ராஷ்மிகா பந்தனா என்கின்ற நடிகை அவர்களுடைய பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் தான் இடம்பெறாத ஒரு காணொலியை தான் நடித்ததாக கூறி பலத்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக பல தரப்பினரும் அதற்கு பலத்த கண்டனங்களையும் எழுப்பியிருந்தார்கள் இதுபோல ஹாலிவுட் உலகில் துணை நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நீண்ட நாள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு எனப்படுகின்ற இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹாலிவுட் உலகத்திலும் புகுத்தப்படுவதன் காரணமாக பெருமளவு பணி இழப்பு ஏற்படும் என்ற அச்சம் நிலவுவதால் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடைபெற்று பின்னர் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது ஆக உலகம் முழுவதும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் பல நன்மைகள் இருக்கின்றன என்று கூறப்படுகின்ற அதே வேளையில் வேலை இழப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடும் என்ற வகையிலும் பலவிதமான கருத்துக்கள் வெளியிடப்படுகின்றன ஆக தொழில்நுட்பத்தின் அட்வான்ஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி என்று கூறப்படுகின்ற தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்பது ஒரு பக்கம் இருந்த போதிலும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு காரணமாக மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இயந்திரங்களே முழுவதுமாக செய்ய முற்பட்டால் என்ன ஆகும் பலருடைய தனிப்பட்ட தரவுகள் அவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை முறை அம்பலத்திற்கு வரும் தேவையில்லாமல் அது பிறருடைய கண்களுக்கு செல்லும் அது ரைட் டு ப்ரைவசி அதனை தடுத்துவிடும் அப்படி ஒன்று இல்லாமல் செய்துவிடும் என்று ஒரு அச்சம் எழுப்பப்படுகிறது மேலும் இதனை ஆயுத உற்பத்தியில் பெருமளவு புகுத்தினால் ஒருவேளை சாஃப்ட்வேர் எனப்படுகின்ற மென்பொருளில் ஏதேனும் பிழை ஏற்பட்டால் அதற்கு நியமிக்கப்பட்ட இலக்கை தவிர்த்து மற்றொரு இலக்கை அது தாக்கக்கூடுமா என்ற அச்சமும் எழுப்பப்படுகிறது மருத்துவ உலகில் இதன் பயன் மிக மிக அதிகம் என்று கூறப்படுகிறது அதே வேளையில் அதிலும் சிறு பிழை ஏற்பட்டால் சர்ஜரி எங்கு செய்ய வேண்டுமோ அந்த இடத்திற்கு பதிலாக மற்றொரு உறுப்பை அது குறி வைக்குமோ என்ற ஒரு அச்சமும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது செயற்கை நுண்ணறிவை அனைத்து துறைகளிலும் புகித்தினால் எத்திக்ஸ் எனப்படுகின்ற தார்மீக ஒழுக்க நெறிமுறைகளுக்கு எதிர் விளைவுகள் ஏற்பட்டு விடுமோ என்கின்ற கேள்வி மற்றொரு கேள்வியாக இருக்கிறது எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமும் தொடக்கத்தில் வரும்போது அதற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்புவது வாடிக்கை அதனை நிறைப்படுத்த அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது அவசியம் என்பது நிபுணர்களின் கூற்றாக உள்ளது இதற்காக பிரிட்டன் முன்முயற்சியில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு டிக்ளரேஷன் பிரிட்டன் டிக்ளரேஷனில் இந்தியா உட்பட பத்து நாடுகள் கையெழுத்திட்டு இருக்கின்றன என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி சென்னை ஐஐடி சார்பில் ஜான்சிஃபார் நாட்டில் கிளை திறப்பு மற்றும் கோவாவில் வரும் இருபதாம் தேதி தொடங்கும் ஐம்பத்து நான்காவது சர்வதேச இந்திய திரைப்பட திருவிழா 
உலகிலேயே மிகப்பெரிய கலாச்சார விழா என தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேட்டி குறித்த செய்திகளையும் பார்க்கலாம் சென்னை ஐஐடி சார்பில் ஜான்சிபார் நாட்டில் கிளை திறக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்திய உச்சநீதிமன்றமும் ஐஐடி சென்னைக்கும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் வழக்குகளின் தீர்ப்புகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கப்படும் போது உடனடியாக அவற்றை தமிழில் பெறுவதற்கான தொழில்நுட்பம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது கத்தாரில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட முன்னாள் கடற்படையைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் விவகாரத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு செய்தித் தொடர்பாளர் அரிந்தம் பக்ஷி இந்த வழக்கில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இது மிகவும் உணர்ச்சிபூர்வமான விவகாரம் என்பதால் ஒவ்வொருவரும் யூகங்களின் அடிப்படையில் செய்தி வெளியிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் இந்த விஷயத்தில் கத்தார் அதிகாரிகளுடன் இந்தியா தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளதாக அரிந்தம் பக்ஷி தெரிவித்தார் ஆன்லைன் சூதாட்டங்களுக்கு தடை விதித்து தமிழக அரசு இயற்றிய சட்டம் செல்லும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இந்த சட்டத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களை தலைமை நீதிபதி கங்கா புர்வாலா நீதிபதி ஆதிகேசவுலு அமர்வு விசாரித்தது இதில் இருதரப்பு வாதங்கள் முடிவடைந்து கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை நவம்பர் ஒன்பது அன்று வழங்கிய தலைமை நீதிபதி அமர்வு சட்டத்தை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிராகரித்தது அதிர்ஷ்டத்திற்கான ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை தடை செய்தது செல்லும் என தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் திறமைக்கான ஆன்லைன் விளையாட்டுகளான ரம்மி போக்கர் போன்ற விளையாட்டுகளை தடை செய்த பிரிவுகளை ரத்து செய்தனர் ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளை விளையாடுவதற்கான வயது நேரம் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக அரசு விதிகளை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் ஐம்பத்தி நான்காவது சர்வதேச இந்திய திரைப்பட திருவிழா வரும் இருபதாம் தேதி கோவாவில் தொடங்குகிறது என மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த திரைப்பட திருவிழாவில் சத்யஜித்ரே வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது ஹாலிவுட் நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான மைக்கேல் டக்லஸ்க்கு வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் எதிர்கால ஆக்கப்பூர்வ படைப்பாளிகளை உருவாக்க ஏதுவாக சர்வதேச திரைப்பட பிரிவில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் இந்த திருவிழாவில் திரையிடப்பட இருப்பதாகவும் சிறந்த இணையதள தொடர் விருதற்காக பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட ஓடிடி தளங்களிலிருந்து பத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளைச் சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு படங்கள் திரையிடப்பட இருப்பதாகவும் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் சர்வதேச இந்திய திரைப்பட திருவிழா உலகிலேயே மிகப்பெரிய கலாச்சார விழாக்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது என்றும் சர்வதேச திரைப்படங்களுக்கான விருதை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான குழுவின் தலைவராக திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஷேகர் கபூர் இருப்பார் என்றும் தெரிவித்தார் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் பிடிபட்ட பயனாளிகளுக்கு நிதி வழங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் அனைத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் பாஜக வெற்றி பெறும் மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சு பிரளய ஏவுகணை சோதனை பிரம்மாண்டமான வெற்றி மற்றும் ஆசிய மகளிர் ஹாக்கி போட்டியில் ஜப்பானை வென்றது இந்தியா கோவாவில் நிறைவடைந்த முப்பத்து ஏழாவது தேசிய விளையாட்டு போட்டிகள் தொடர்பான விளையாட்டு செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் பேர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இந்த திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட தொடக்க விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது இதனை தொடங்கி வைத்த அவர் மகளிருக்கு வங்கியின் ஏடிஎம் அட்டைகளையும் வழங்கினார் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கள ஆய்வு நிலுவையில் இருந்த விண்ணப்பங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புதிய பயனாளிகளான ஏழு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் மகளிருக்கு உரிமை தொகை வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் அனைத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் பாஜக வெற்றி பெறும் என்று அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் என்மண் என் மக்கள் நடைபயணத்தின் நூறாவது தொகுதியாக ஸ்ரீரங்கத்தில் பொதுமக்களை சந்தித்தார் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அண்ணாமலை திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பாஜகவிற்கு மீண்டும் வெற்றி கிடைக்கும் என்றார் தமிழகத்தின் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளிலும் பாஜக நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று அண்ணாமலை நம்பிக்கை தெரிவித்தார்
பிரளை ஏவுகணை சோதனை வெற்றி பெற்றதாக மத்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது தரையிலிருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பாய்ந்து எதிரி இலக்குகளை தாக்கி அழிக்கும் பிரளை ஏவுகணை வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது டிஆர்டிஓ எனப்படும் மத்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுக் கழகம் நாட்டின் பாதுகாப்பு தேவைகளுக்கான ஏவுகணைகள் வெடிகுண்டுகள் ரேடார்கள் மின்னணு சாதனங்கள் ஆகியவற்றை தயாரித்து வருகிறது தற்போது இந்நிறுவனம் குறைந்த தூர இலக்குகளை தாக்கி அழிப்பதற்கு பிரளை என்ற ஏவுகணையை தயாரித்துள்ளது இந்த ஏவுகணை நேற்று ஒடிசாவின் அப்துல் கலாம் ஏவுதளத்தில் வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது பிரளை ஏவுகணை தரையிலிருந்து தரையில் உள்ள மற்றொரு இலக்கை தாக்கி அழிக்கக்கூடியது இலக்கை துல்லியமாக தாக்கி ஏவுகணை சோதனை வெற்றிகரமாக நடந்தது ஏவுகணை சென்ற பாதையை சாதனங்கள் துல்லியமாக கண்காணித்தன திட்டத்தின் நோக்கங்கள் அனைத்தையும் ஏவுகணை பூர்த்தி செய்தது ஆசிய மகளிர் ஹாக்கி போட்டியில் ஜப்பானை வீழ்த்தி இந்தியா கோப்பையை வென்றது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் லாஞ்சியில் நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா ஜப்பான் மோதின இதில் நான்கிற்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் இந்திய அணி ஜப்பானை வீழ்த்தியது இதன் மூலம் இந்தியா இரண்டாவது முறையாக ஆசிய கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது கோவாவில் நடைபெற்ற முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தன கடந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தொடங்கிய இந்த போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் எழுபத்தி ஐந்து தங்கம் உட்பட இருநூற்றி இருபது பதக்கங்களுடன் முதலிடம் பிடித்தது பத்தொன்பது தங்கம் இருபத்தி நான்கு வெள்ளி முப்பத்தி இரண்டு வெண்கலம் உட்பட எழுபத்தி ஐந்து பதக்கங்களுடன் தமிழ்நாடு பத்தாவது இடத்தை பிடித்தது இந்த நிலையில் பனாஜி ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி விளையாட்டரங்கில் வண்ணமயமாக கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நிறைவு விழா நடைபெற்றது இதில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் சாவத் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் பி டி உஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் விளையாட்டுத்துறை நிபுணர்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த விளையாட்டுகள் புதிய வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது என கூறினார் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது நேயர்களே இந்த தீபாவளி இனிய தீபாவளியாக அமைய எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சனிக்கிழமை இரவு மணி ஏழு முப்பதுக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்